በጣም ተያስተልኝ እንደምን ሰነበታችሁ ስሙን መኮንነኝ ዛሬም ጀርመንኛ በአማርኛ በሚለው ፕሮግራም እየሰር መጥቻለሁ ምናልባት ወደ ዛሬ ራስ ከመግባቴ በፊት አንድ ሁለት ነጥቦችን መናገር እፈልጋለሁ እሱም አንደኛ እስካሁን የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ትንሽ ኦርደር ለማስያዝ ሞክር ያለው ይሄ ማለት ነው a1 1.1 በሚል አስቀምጫቸዋለሁና ለጀማሪዎች ከ1.1 ጀምሮ 1.2 ያላችሁ በታዩ በቀጣይም በዛያት መልኩ ኦርደሩን አስይዘዋለሁ ማለት ነው። በመሃል አልፎ አልፎ ያው ትንሽ ከመሃል እየገባሁን መለቃቸው እንደሞ በዚህ ኦርደር ውስጥ ሳይሆን ራሳችሁን ይቻለ ሌላ ኦርደር ሰጣቸዋለሁ ማለት ነው ያው። ይሄን ሁላችንም ነው ቀን እንድንከታተል ነው። ምናልባት የ a1 ድራይ የሚለው ላይ a1.ድራይ የሚለው ቪዲዮ ላይ verb conjugation የሚለውን አይተናል የተወሰኑ verbsን ማለት ነው። እሱን የተወሰነ ለማስተዋወስ ሞክርና ወደ ዛሬ ራሳችን ለመግባት ሞክራለሁ መላባት የዛሬው ራሳችን በጣም መሰረታዊ የሆኑ የተወሰኑ ነጥቦችን መምናይበት ነው ኢቨን ብዙ ጊዜ እዛ ሀገር የቆዩ ሰዎች ራሱ በተለይ ሲጽፉ የሚፈጥሯቸው የተወሰኑ ሰተቶች አሉ እሱም ያው ከኖርማል ከህጉ ወጣ ያሉ ሁለት ሶስት ኤክሴፕሽኖች አሉና እነሱን ኤክሴፕሽኖችም ዛሬ ወይም አውስናሞችን አብረን ዛሬ የምናያቸው ይሆናል እንግዲህ ተከታተሉ መልካም ጊዜ ያው ባለፈው ቪዲዮ ካየናችሁ ወሳኝ ነገሮች አንዱ ያረፍተ ነገር አሰራሩ በአማርኛና በጀርመንኛ መካከለ ልዩነት እንዳላይተናል ይሄንን በተመለከተ በጀርመንኛ verbu ወይም ግሱ ሁሉ ግዜ ሁለተኛ ቦታ ላይ እንደሚመጣ ለምሳሌ ich bin simon bin ወይም ich bin thomas ቢባል bin የሚለው verbu ሁሉ ግዜ ሁለተኛ ቦታ ላይ እንደሚመጣ በአማርኛ ግን መጨረሻ ላይ እንደሚመጣ አይተናል ይሄ አማርኛና በጀርመኛ መካከለ ያለው ልዩነት እንደሆነ ማለት ለምሳሌ እኔ ቶማስ ነኝ ስንል ነኝ የሚለው ነው ግሱ ነው ከሚለው ጋር የመጣው ማለት ነው እሱ መጨረሻ ላይ ያስቀምጣል ያስቀምጥ ነው መሆን የሚለውን ማለት ነው እና ይሄ ልዩነት እንዳላይተናል ሁሉ ግዜ ይሄኛው ልዩነት አውቀን መገን ተገንዝበ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያው አረፍተ ነገር سنሰራ ለክ በአማርኛ አሰራራ አይነት ለመስራት የሞከረን ምን ፈጥረ ችግር ወይም ልዩነት ስላለ ማለት ነው ሌላው ባለፈው ከያያቹ verbs አንዱ ዛይን የሚለው ነው ወይም መሆን የሚለው ነው ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid እና sie sie sind የሚለው ነው አይተናል ከነትርጉማቸው ምሳሌዎችንም አይተን ነበር ማለት ነው ይሄ የማስተዋወስ ለሆነ ከረሳችሁት መልስ ብያችሁ ቪዲዮን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ የየነው verb haben የሚለው ነው haben የሚለው ያው አለኝ ወይ መኖር የሚለውን በተመለከተ አይተናል ከዛውጭ ባለፈውም እንደተጠቀቁአችሁ haben የሚለው ሌላም የእንደርዳ እንደ ረዳት verb ሆኖ የሚያገለግለዋል እሱም በቀጣይ ምን ይሆናል ለሆኑ ግን አለኝ የሚለውን ich habe du hast er sie es hat wir haben ihr habt sie sie haben በሚለው መልኩ አይተናል ich habe ስንል እኔ አለኝ du hast ስንል አንተ አለ ወይም አንቺ አለሽ ይያልን እንደሆነም አይተናል ማለት ነው ገላ በማርኛና በጀርመኛ መካከለ ካለ ልዩነት እዚህ ውስጥ የሚያየ ነው በጀርመኛ ሆን ሴትንም ወንድንም ዱ ነው ምንለው አንተ አንተንም አንቺንም ማለት ነው በአማርኛ ወንድ ኮን አንተ ሴት ኮን እች አንቺ ምንለው አለ በጀርመኛ ይሄ ልዩነት ይለም ማለት ነው ሁለተኛ አክብሮትን በተመለከተ በጀርመኛ አክብሮት ቀጥታ ሰውየውን ስናወራው ብቻ እንደሆነ ያለው እርሶ ያለ ምናወራው ፍልፍ ሰውየው ጋር ምናወራ ከሆነ ነው ለምሳሌ ጓደኛችን ጋሆነ ስለ ሌላ ሰው ምናወራው ከሆነ ትልቅ ሰው ቢሆን እሱ ወይም እሷ ያ ነው እንጂ ምናወራው ልክ እንደ አማርኛ ወሳቸው የሚል ሰርድ ፐርሰን የሚገልጽ አክብሮት ቃል በጀርመኛ ምን እንደሌለ አይተን ሌላ ባለፈው ኮመን እና ለርነን የሚለው ኮመን መምጣት ለምሳሌ ኢሽ ኮመ አው ሲቲፒን ወሄር ኮምስቱ የሚሉ ምሳሌዎችን ያያየን ይሄንን verb አይተን ነበር ከታች ምሳሌዎችን ማየት ይችላልላችሁ ለርነን ወይም መማር የሚለውን ኢሽ ለርነዶች በሚለው መልኩ ባለፈው እንዲሁ አይተ ወደ ዛሬ ከመጣታችን በፊት ባለፈው በርግጥ ለማስቀመጥ ሞክሬ ነበር ወሳኙ ነገር verbsን ስናጠና ወይም verb conjugation ላይ ሁለት ክፍሎች አሉ። እሱም ሽታም ምንለው አለ ግንዱ መሰረቱ ማለት ነው እና ኤንዱንግ ምንለው አለ መጨረሻው 
እንዱን ገምነለው ሁሉ ግዜ ኤን የምትለው መጫሻ ያያልችሁ ነው ይሄ እንዱን ጋለ ከእንዱን ጉብ በፊት ደሞ ያለውን እሽታ ምን ምንለው አለ ለምሳሌ ኮመን ወይ መምጣት የሚለውን ቨርብ ብናይ ኮም የሚለው እሽታ ምን ምንለው አለ ኤን ደሞ እንዱን ነው ማለት ይሄ ለምን ነው እዚጋ ማስቀመጥ ያስፈልገው በቀጣይ ምናያችሁ ህጎች ላይ እስከዛሬም ብስናያችሁ የነበረው ላይ መሰረታዊ ስለሆነ ነው ማለት ለምን ኤን የሚለውን ኢሽ ሲሆን በኢ ዱ ሲሆን በስቲ ኤዝ ኤስ ሲሆን በቲ እየተካን ነበር መምጣት ብለን እኔ መጣው እሱ መጣ እሷ መጣች ይያሉ ወይ ኢሽ ኮመ ዱ ኮምስት ኤዝ ኤስ ኮምት ይያሉ እየቃየም ነው የነበረውና ለዛ ስለሚረዳን ያው ይሄን በደም በማወቅ ይኖርብናል ማለት ካወቀን የዛሬ ከመንማራቸው ቨርቦች አንዱ ቮነን የሚለው ነው ቮነን ኢሽ ቮነ ዱ ቮንስት ኤዝ ኤስ ቮንት ቪር ቮነን ኢር ቮንት ዚዚ ቮነን ቮነን መኖር ማለት ነው እኔ እኖርአለሁ አንተ ትኖርአለህ አንቺ ትኖር ያለሽ እነሱ እያለን ምን መጣበት ነው ማለት ነው እሱም ጋር ወሳኝ ሁለት አራት ነገሮችን ብናይ ራሱ አንድ ጥያቄ ቮ ቮንስቱ where do you live ወይ ምን ነው የምትኖረው የሚለው የሚተካ ሲሆን ኢሽ ሆነ ኢን ፍራንክፈርት ኢሽ ሆነ ኢን በርሊን ኢሽ ሆነ ኢን አዲስ አበባ ኢሽ ሆነ ኢን ኒውዮርክ ይያልን አራፍተ ነገሩን መሙላት እንችላለን ማለት ነው ቮነ ነው የሚለው ነው እንዲሁ የቮካብለሪ እንትናስተጋይታችሁ ደብተር አዘጋይታችሁ ከነ ትርጉም ከነ አንባቡ የጻፋችሁ መንገድ ላይ ስትሄዱም ገለጥ ያረጋችሁ ማለት ብትችሉ በቀላሉ ለመረዳት ትችላላችሁ ማለት ሌላው ጌን መሄድ ማለት ነው ኢሽ ጌ ዱ ጌስት ኤዝ ኤስ ጌት ቪር ጌን ኢር ጌት ዚዚ ጌን የሄኛውንም ያው መሄድ ማለት ነው ኢሽ ጌ ስንል ኢሽ ጌ እንዲሹለ ለምሳሌ እኔ ወደ ትምርት ቤት ሄዳለሁ ወይም ዱ ጌስት እንዲሹለ አንተ ወደ ትምርት ቤት ሄዳለህ እያለ መምጣት እንቻለህ ማለት ነው እዚህ ምሳሌ ላይ የተጻፈው ደግሞ ዚ ጌን እንዲሹለ ዚ ጌን እንዲሹለ አሁን እዚህ ጋር ወሳኝ ነገር መጀመሪያ እንደምንኛም ቋንቋስ እንጀምር ለመጀመሪያ ይሄኛው ፍለፊት ምናያቸውን አ ኦኬ እቺ እንደማምጣት ነበር ይሄኛው ፍለፊት ያለውን ለማጥናት እንደሞከር የመጀመሪያ ጥያቄያችን እየነበረው ምንድነው ዚ ማለት እሷ ማለት ነው እዚ ማለት እርሶ ማለት ነው እዚ ማለት ደግሞ እነሱ ማለት ነው ስንባል ታዳ ሶስቱም ዚ ከሆነ ሶስቱም ዚ ከሆነ አንባቡ እንዴት ነው ምን ለየው የሚል ጥያቄ ነበር አንተ ነው አንተ እንደተባለ እሳቸው እንደተባለ ወይስ እነሱ እንደተባለ የሚለውን ማለት ነው እሱ ያው መልሱ ምንድነው verb ላይ ባለው ነው ለምሳሌ ዚ ጌት ካለን ሁለቱ ሊሆን አይችል ሁለቱ ቢሆን ኖሮ ያክብሮት ቢሆን ዚ ጌ ይሄን ነበር ምን ነው ወይስ እነሱ ቢሆን ዚ ጌን ነበር ምን ነው ማለት ስለዚህ ኦኬ እንደሱ ቢሆን ምራሱ እሺ እሷ እንዳልሆነ ለየን ግን እሳቸው ወይ ምርሶ መሆኑን በመን ላይ ያለን የሚለውን እንዳገባው ነው መልሱ እንዳገባው ነው ዝም ብሎ እንጂ ከሆነ እሳቸው ማለት ነው እንጂ ከሆነ ደግሞ እነሱ ማለት ነው ብለን verb ን በቀጥታ ማስቀመጥ አንችልም እንዳገባባቸው ነው ስንል ለምሳሌ በአማርኛ ራሱ በአማርኛ ምሳሌ ራሱ መጡ ብንል አንደኛ እነሱ መጡ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ እሳቸው መጡ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጡ የሚለውን ተጨማሪ መረጃ ከለለ እሳቸው ማለት ነው ወይም እነሱ ማለት ነው የሚለውን መለየት አንችልምና ተመሳሳይ ነው በዚህ በጀርመንኛው ማለት ነው እና ይሄኛው ነው ብዙዎቻችን መጀመሪያ ግራ ያጋባን ስለነበር አብሪ ተጠቁማለሁ ነው ተጨማሪ verb ማህን ማህን ኢሽ ማህ ዱ ማህስት ኤዝ ኤስ ማህት ፊር ማህን ኢር ማህት ዚዚ ማህን ይሄኛው ደግሞ ማህን መስራት ማለት ነው ለምሳሌ ቱ ዱ የሚለው በእንግሊዘኛ የሚተካለ ማለት ነው ኢሽ ማህ ማይነ ሃውስ ኦፍ ካበ ኢሽ ማህ ማይነ ሃውስ ኦፍ ካበ የዊ እስራኤል ሰራለ ወይ የዊ እስራኤል እየሰራው ነው ማለት እንቻለ ማለት ለምሳሌ ፋስ ማህስቱ ፋስ ማህስቱ ምን እየሰራው ነው ኢሽ ማህ ማይነ ሃውስ ኦፍ ካበ ነው የቢስራኤል እየሰራው ነው ወይ ፋስማስቱ ኢሽ ለርናዶች አይ እንጂ ጀርመኛ እየጠናው ነው ፋስማስቱ ኢሽ 
ራይ ሙዚክ ሙዚቃ እየሰማው ነው ያን እንከተላለ ማለት ነው ማህን መስራ ሌላ ሽራይበን ሽራይበን መጽሐፍ ማለት ነው ኢሽ ሽራይበ ዱ ሽራይብስ ኤዝኤስ ሽራይብት ፊር ሽራይበን ኢር ሽራይብት ሲዚ ሽራይበን መጽሐፍ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ኤር ሽራይብት አይነን ብሪፍ ለምሳሌ እሱ ደብዳቤ እየጻፈ ነው ወይ መሳቸው ማለት ምን ፈልግም ሲ ሽራይበን ሳቸው ማለት ምን ፈልግ ሲ ሽራይበን ብለን አይነን ብሪፍ ሳቸው ደብዳቤ እየጻፈ ነው ወይ እናንተ ደብዳቤ እየጻፋችሁ ነው ብንልም ኢር ሽራይብት አይነን ብሪፍ እናንተ ደብዳቤ እየጻፋችሁ እያልን እናጣለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ማጥናት እንችላለን ሽራይበን መጻፍ ይሄኛው መልእክት ለተተም እንጠቀምበት verb ነው እሱንም ያስፈልጋል ማለት ሄረን መስማት ማለት ነው ሄረን ኢች ሄረ ቱ ሄርስ ኤዝኤስ ሄርት ፊር ሄረን ኢር ሄርት ሲዚ ሄረን ሄረን አሁን በተገለጸው መልኩ መስማት ማለት ነው ለምሳሌ ኢች ሄረ ሙዚክ ሙዚቃ እየሰማው ነው ወይም ኢች ሄረ ዲሽ እና እየሰማው ሁሉ ነው አንተን ለማለት ማለት ያን እንቀጣለን ሄረን ቀጣይ ቀጣይ ቨር ትሪንከን ትሪንከን መጠጣት ኢሽ ትሪንከ እኔ እጠጣለሁ ወይም እየጠጣሁ ነው ዱ ትሪንክስ ኤርዝኤስ ትሪንክት ፊር ትሪንከን ኢር ትሪንክት ሲዚ ትሪንከን እኛም መጠጣት ማለት ነው ለምሳሌ ኢሽ ትሪንከ አይነት አሲካፊ ኢሽ ትሪንከ አይነት አሲካፊ ነው ቡና ጠጣለሁ ለምሳሌ ምን ተብለን እንጠይቅ እንቻለን ፋስት ትሪንክስቱ ፋስት ትሪንክስቱ what do you drink what do you drink ፋስት ትሪንክስቱ what do you drink ለንባን እንቻለን አይ ኢሽ ትሪንከ አይነት አሰካፊ ስንል ደግሞ እኔ ካፕ ኦፍ ቲ ማለት ነው አይነት አሰካፊ አይነት አሰ አንድ የአንድ ብርጭቆ ቡና እንደማለት ነው ቃል በቃ ሲተረጎም ግን ያው ቡና ጠጣለሁ ይሄን ለማለት ነው ፋስት ትሪንክስቱ ኢሽ ትሪንከ ካፌ ለንል ምን እንቻለን ባጭሩ እና ተጣለ ወይም ኢሽ ትሪንክ አይነት አሰ ካፊ አይ ድሪንክ ኤ ካፕ ኦፍ ኮፊ ማለት እንቻለን ማለት ነው እስካሁን ያየናቸው እንግዲህ በቀላሉ verb ሽታሙ እና endingu ለይተን endingu ማለት ቀድም እንደተገለጸው en የሚለው እናወጣና ኢሽ ሲሆን e ዱ ሲሆን s t r z s ሲሆን t ፊር ሲሆን en ኢር ሲሆን t እና z z ሲሆን en ጨመረ በቀላሉ verbዎቹን conjugate ማድረግ እንችል ነበር ማለት ነው። ታሁን ግን ምን አለ አክቱንግ ስንል ወይም attention ማለት ነው ትኩረት መስጠት ያለብን የተወሰኑ ለየት ያለ ህጎች አሉ። እስካሁን በተማር ነው መሰረት የማይሄዱ ማለት ነው። እሱ ምንድነው verb ሽታሙ ላይ verb ሽታሙ ላይ ማለት ከen በፊት ያለው ፊደል en ነው endingu ወይም መጨረሻው ነው ብለናል ከen በፊት ያለው ፊደል t ወይም d ከሆነ ወይም s double s ሻርፈስ ኤስ ወይም ኤስ ሴት እና ሴት ከሆነ አዲስ ህግ አለ ማለት ነው። ምንድነው አዲስ ህግ ካለ? በቀጣዩ ምናየው ሆነ። ለምሳሌ በእነዚህ ከverb ሽታሙ በዚህ የሚያልቅ ከሆነ በኤስ ዶፕል ኤስ ሻርፈስ ኤስ እና ሴት አዲስ ህግ አለ እሱ ምንድነው? ለምሳሌ ዱ የሚለው ጋር ኢሽ እኔ ዱ አንተ ወይ ማንቺ የሚለው ጋር ምን እናረጋለ ማለት ነው እስከዛ ስካውን سنጨምር የነበረ ኤስ ቲ ነው ለምሳሌ ኮመን የሚለው ጋር ዱ ብለን ኮም ኤስ ቲ ኮምስት ነበር ምንለው እነዚህ በእነዚህ አይነት verbዎች ግን ኤስ ቲ ሳይሆን ምን ጨምረው ተሰርዟል ኤስ ቲ ቲ ነው ምን ጨምረው ማለት ነው ለምሳሌ ታንሰን የሚለው ብናይ ኢን ኤንዱንጉ ነው ብለናል ከኤን በፊት ያለው የመጀመሪያ ፊደል ምንድነው ሴት ነው ይሄ ህግ ይመለከታል ማለት ነው ኩሰን የሚለው ከኢ በፊት ያሉት ዳብል ኤስ ነው ይሄ ህግ ይመለከታል ሃይሰንም ከኢን በፊት ሻርፈስ ኤስ ነው ይመለከታል ራይሰን ራይዘን ራይዘንም ከኢን በፊት ኤስ ነው ይሄ ህግ ይመለከታል ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህን verbs ታንሰን ኩሰን ሃይሰን ራይዘን በመመለከት ምን እናረጋለ ማለት ነው ዱ የሚለው ጋር ኤስ ቲ ሳይሆን ቲ ነው የምንጨምረው ማለት ነው ያንዳንዱ ቸም verbs ለምሳሌ ብናይ ታንሰን 
መደነስ ማለት ነው ኢሽ ታንሰ ስካውን ይለመድ ነው ነው ዱ ታንስት ኤስ ቲ ያለለም የምንጨምረው ቲ ብቻ ነው ለምንድን ነው ሴት ኤስ ቲ ብናርግ ለማንበብ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ለማንበብ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ቲ ብቻ ነው የምንጨምረው ይሄ በቀይ የተሰመረው ብቻ ነው ልዩነቱ ሌላው ስካውን በለመድ ነው ህግ ነው የሚቀጥለው ኤር ዚ ኤስ ታንስት ቪር ታንሰን ኤር ታንስት ዚዚ ታንሰን በሚለው መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው ኩሰን መሳም ኢሽ ኩሰ ዱ ኩስት ምክንያቱም እዚህም ጋር አሁን ኤስ ቲ ብንጨምር ዳብል ኤስ ሶስተኛ ኤስ ይመጣብናል ማለት ነው ሶስት ኤስ ተከታይ ለማንበብ ያስቸግራል ስለዚህ እንደተለመደው ኤስ ቲ ሳውን ዝም ጋር ቲ ነው የምንጨምረው ማለት ነው ሃይሰን የሚለውም ኢሽ ሃይሰ ዱ ሃይስት ነው ዱ ሃይስት ምክንያቱም ኦሬዲ ዳብል ኤስ ስላል ሶስተኛ ኤስ አንጨምረም ወይም ሻርፋ ሲስ ተዋሰለልች ማለት ነው ስለዚህ ኢሽ ሃይሰ ዱ ሃይስት ቪ ሃይስ ዱ ኢሽ ሃይሰ ሰሞን ኢሻይሰ ቶማስ ለምሳሌ ያለን አይተን ነበርና አንድኛው ህግ እንደነገርኳችሁ በእነዚህን ፊደሎች ማወቅ አለባችሁ ለግዚያ አዲስ ፍርብ ስትታጠኑ ከኤን በፊት ያሉት እነዚህ ፊደሎች ከሆኑ ዱ ሚለው ጋር ኤስ እንደማንጨምር ቲ ብቻ እንደምንጨምር ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አንድኛው ህግ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ከኤን በፊት ቲ ወይም ዲ ካሉ ቲ ወይም ዲ ካሉ ስንል ለምሳሌ አርባይተን ወይም መስራት ባርተን መጠበቅ ፊንደን ማግኔት ሬደን ማውራት እነዚህን ስናይ አሁን ከኤን በፊት ቲ ወይም ዲ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ህግ መለከታቸዋል ማለት ነው ይሄ ህግ ደግሞ ምንድነው ልዩነቱ አሁን ይሄ የቀደሙ ህግ ላይ ዱ ጋር ብቻ ነበር ለውጥ የነበረው ይሄ ግን ሶስት ቦታ ላይ አዲስ ለውጥ ያመጣብናል ማለት ነው ይሄም አንተ ወይ ማንቺ የሚለው ጋር ST ሳይሆን መጨምረው EST ሶስተኛ ፊደል መጣብን ማለት ነው ቀደም አንድ ቀን ሰን ነበር አሁን ግን ዱ የሚለው ጋር EST ነው መጨምረው ሁለተኛ RZS የሚለው ጋር T ሳይሆን ET ነው መጨምረው ER የሚለው ጋር ደግሞ T ሳይሆን ET ነው እንዲሁ መጨምረው ማለት ነው እያንዳንዱን በዘርዘር ማየት እንችላለን ለምሳሌ ኢሽ አርባይተ ኢሽ ፋርተ ኢሽ ፊንደ ይሄ ቀደም እንደተማር ነው ነው ሌላውም ቪር አርባይተን ቪር ፋርተን ቪር ፊንደን ዚዚ አርባይተን ፋርተን ፊንደን የሚለው ይሄ ተመሳሳይ ነው ሶስቱ በቀይ ያከበብኩት ጋር ልዩነት ያመጣል ማለት ነው ዱ ሲሆን ምን እናረጋለን ብለናል ኢኤስቲ ነው የምንጨምረው ለምን አርባይትስት ብንል ኤስቲ ብንጨምር ለማን ብሎስ ቸገሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ አርባይትስት ዱ አርባይትስት ዱ አርባይትስት ኢሽ አርባይተ ዱ አርባይተስት ኤርዚኤስ አርባይተት ፊር አርባይተን ኢር አርባይተት ስለዚህ እዚጋ ኢኤስቲ ነው የምንጨምረው ዱ ሲሆን ማለት ነው ኤርዚኤስ ሲሆን ደግሞ ቲ ሳይሆን ኢቲ ነው የምንጨምረው ማለት ነው ኢር ሲሆን እናንተ ሲሆን አርባይተት ኢቲ ነው የምንጨምረው ማለት ነውና ይሄ አንድ ተጨማሪ ህግ ነው እነዚህንም በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ሄኛው በተለይ በትኩረት ያላጠና ሰው ሲጽፈም ዝም ብሎ አርባይት ብሎ ቱ ኮነ ሲቲ ብሎ መጻፍ ላይ ሰተት እናመጣለን ስናወራም ራሱ ያው ምላሳችን ላይ እንትኝ ይብናል ይያዝብናል ማለት ነው። እና እነዚህን ቨርቦች እንዲሁ ማጥናት ያስፈልጋል ለዛሬ ያዘጋጃቸው እነዚህን ቨርቦች ነው እንግዲህ ብዙ ቨርቦችን ዛሬ አጥንታ ያንዳንዱን ጽፋችሁ ለማጥናት ሞክሩ ዋናው ግን ከቨርቦቹ በላይ ደግሞ ህጎችን አጥንተናል እንዴት እንደምናረግ እንዱንግና ፈርጉሽታ የሚለው ምን እንደሆነ በደንብ አይተናል በኖርማል በሬግል ሜሲ ገበርበን ወይም በሬጉላር ቨርቦች ላይ እንዴት ይያረግን ኢሽ ዱ ኤርዝ ኤስ እንደሚል ሲል እንደምንቀያይረው አይተናል የመጨረሻና ወሳኝ ደግሞ ኤክሰፕሽኖችን ምን ሲሆን ነው የተለየ የሚሆነው የሚለውቱን በደንብ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው ለምሳሌ በሁለት መልኩ አይተን ያየናቸውን ማለት ነው በቲ እና በዲ የሚያልቅ ሲሆን በኤስ ዶፕል ኤስ ሻፈሴስ እና ሴት የሚያልቅ ሲሆን ምን ማድረግ እንዳለብን እነዘን አይተናል አይ ሆፕ ጠቃሚ እንደነበርና የተሰኑ ሐሳቦችን ልትይዙበት እንደቻላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ተጨማሪ ሐሳብ አስተያየት ካለ ቀበላለሁ በቀጣይ ደግሞ አዲስ ረሲጄ 
ከተወሰነ ከናት በኋላ በቅላለሁኝ እስከዛው ላልሰሙት ሼር በማድረግ እንድታደርሱ እናንተም ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወደ አሁን ማየት እንድትችሉ ሰብስክራይብ ታደርጉ በጣም በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለናንተ ኦሬዲ ያለፋችሁበት እንኳን ቢሆን ሌሎች አዲስ የመጡ ወይም ቋንቋ መማር የሚፈልጉ በዙሪያችን ስለሚኖሩ እኛ ካካፈልናቸው ያው ሁሉም የተወሰነ ነገር ሊይዝ ይችላል ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ እኔም ከዛሬው ጉተቻ ነገ መስራት እንድችል ሐሳብ አስተያየት ይኖራችሁ ይሄን ብቻምርበት ወይም ይሄኛውን በትቀንሰው ወይ በዚህ ቦታ ላይ በተለይ ትኩረት ብዙ ብዙ ችግር አለብን ይሄኛው የግራማር ግራማር ላይ የምትሉት ነገር ካለም አሳውቆኝ ነገሮችን የበለጥ ከዛሬ ነገር ያስተካከኩ ለመምጣት ጅግ ደስተኛ ነኝ እሱን ማረጋለሁኝ እስከዛው ወልካም ጊዜ ሰላም ሆኑ